Imagina só, mais de 15 anos depois de começar a perder a audição e perder totalmente depois de um tempo, uma mulher de Rio Preto é a primeira a voltar a ouvir depois de uma cirurgia que começou a ser feita no hospital de base. O implante do aparelho que deu essa possibilidade foi há 30 dias, mas só hoje ele foi ligado. O dia foi de expectativa no ambulatório do Hospital de Base de Rio Preto. É que nesta quinta foi o retorno da dona Lourdes, a primeira paciente do SUS que recebeu o um implante que vai ajudar ela a voltar a ouvir. Porque na verdade o paciente vai ter que reaprender a ouvir. É uma audição diferente, ele já não escutava há algum tempo. Então é todo um processo, ele é lento, né? não é num passe de mágica. Então hoje quando vocês verem a ativação, ela já não vai sair entendendo tudo. A ideia é que ele escute algum tipo de som. No mês passado, dona Lourdes passou por uma cirurgia delicada para colocar o dispositivo eletrônico dentro do ouvido. Durante os 30 dias, o aparelho ficou desligado e hoje foi ativado. Um processo que começa com muitos ajustes. A hora que começar o apito, a senhora fala para mim se ele está fraco, se ele está bom, forte, mas bom. Então Inicialmente, tá a paciente recebe várias frequências de som. Tudo graças aos impulsos elétricos gerado pelo aparelho e captado pelo nervo auditivo. Agora está chegando no limite do bom. Mas é preciso uma adaptação para que o cérebro reaprenda a interpretar o som. Até então ela tinha uma estimulação auditiva acústica, né, que era realizada pelo aparelho auditivo convencional. Então hoje a gente vai fornecer para ela uma estimulação elétrica. O hospital de base passou a ser habilitado para realizar o implante coclear. E neste ano, iniciou os procedimentos. A expectativa é de que sejam realizados quantos implantes desse, mais ou menos? Olha, a gente tem uma expectativa até é, meio do ano em torno de 20, 20 pacientes, porque tem casos unilaterais e casos bilaterais. Depois de muitos ajustes... Eu vou ligar, às vezes a senhora ainda não vai entender nada. Eu só quero saber se a senhora está ouvindo ou não. Os dois aparelhos foram ligados e Dona Lourdes passou a ouvir novamente. Ela, que perdeu a audição aos 40 anos, chegou a usar aparelhos auditivos convencionais, mas sem eficiência. E dependia da cirurgia para poder voltar a ouvir. Por enquanto, está assim, meio, é, como diz, meio tumultuado, porque é uma coisa nova para mim. Mas com o tempo eu sei que, que isso não é no hoje, mas com o tempo eu vou conseguir recuperar. A minha perca da minha audição. O desejo dela é ouvir um som que tinha muita saudade. O som de alguns pássaros, <risos> que eu já estava meio perdido, que eu acho muito linda a natureza. Então, talvez isso seria interessante também. O maior incentivador da cirurgia, o marido, o seu Hélio, fez questão de registrar o momento. Porque até eu que acabei empurrando ela mais, né? Porque ela tinha mais medo, né? Mas, assim, eu acho que vai valer a pena. A gente tem essa esperança que isso vai dar tudo certo, que ela vai ter essa qualidade de vida melhor. E agora, a dona Lourdes que se cuide, porque vai poder ouvir as broncas do seu Hélio. Não adianta, né? Quem manda é ela, né? Sempre foi assim, né? Que legal, parabéns para a dona Lourdes. Bem-vinda novamente, né? Com esse sentido tão importante.